இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் பிளையோட்ரோபிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் இது நிறைய இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்ல நான் நீட்ல பார்த்திருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அதுல முக்கியமானது சிக்கல் செல் அனிமியா அதை இந்த வீடியோல நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஓகே வாட் இஸ் பிளையோட்ரோபிக் ஜீன் அப்படின்னா என்ன சார் இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா மம்மியை வந்து அப்பாவை ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவாங்க மார்னிங் ஹவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒர்க் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு ஆஃபீஸ் போகணும் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க சன்ஸ் டூ சன்ஸ் ஆர் சன் அண்ட் டாட்டர் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த மெயின் டைம் அவங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் ஸோ சிங்கிள் மாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க சன்ஸ் ஆர் டாட்டர்ஸ் வந்து ரெடி பண்றாங்க இந்த மெயின் டைம் ஃபாதர் ஹஸ்பண்டையும் வந்து ரெடி பண்ணி ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறாங்க ஸோ திஸ் இவங்களை வந்து நீங்க ஒரு ஜீனாக கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்ப சிங்கிள் ஜீன் தட் கண்ட்ரோல் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் சன்ஸ் டாட்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹஸ்பண்ட் ஸோ அதுதான் பிளேட்ரோபிக் ஜீன் சிம்பிளா நீங்க முடிச்சுக்கலாம் ஒரு ஜீன் தட் கேன் கண்ட்ரோல் த மல்டிபிள் ஃபினோடைபிக் கேரக்டர் அது என்ன சார் ஃபினோடைபிக் கேரக்டர் அப்படின்னா சிம்பிள் நீங்க வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிற வெளியில பார்க்கும் போது பளிச்சுன்னு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் கேரக்டர் எல்லாமே ஃபினோடைபிக் கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஜீன் மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் ஃபினோடைபிக் கேரக்டர் டிரிமைன் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால் பிளேட்ரோபிக் ஜீன் இப்போ இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சிக்கல் செல் அனிமியா இதெல்லாம் நம்ம ஒரு சேஃபாக போகிறோம் Here you can see this is a single gene which is present in the chromosome. So this can be able to control trait A that is character A, character B as well as character C. Multiple trait or single gene control that is called pleiotropy. Here, sickle cell anemia is the same as the disease. We will see this as the same as the same as the same as the autosomal recessive gene disorder. So it is caused by point mutation. எங்க சார் இந்த மூட்டேஷன் நடக்கும்னா ஆக்சுவலா நீங்க என்ன தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க சிக்கல் செல் அனிமியா அனிமியானாலே அந்த பர்சன் வந்து லத்தார்ஜிக்கா இருப்பாங்க அவங்களோட மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது ஆக்டிவா இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஏன் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை கேரியிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும் அதனால ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அது ப்ராப்பரான தேவையான நார்மல் ஹீமோகுளோபின் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனை அந்த அப்நார்மல் ஹீமோகுளோபின் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் சேர்க்க முடியாது இதனாலதான் அவங்களோட மசில் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப டல்லா இருக்கும் சரி இப்ப இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக்ஸ் என்னங்கிறத இந்த வீடியோல பார்ப்போம் மூட்டேஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல ஏற்படக்கூடிய மூட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீமோகுளோபின்ல மொத்தம் டூ ஆல்பா செயின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டூ பீட்டா செயின்ஸ் நாலு செயின் பாலிபுட்டை செயின் ஜாயின் ஆகி தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சுவலா பாலிபுட்டை செயின்ங்கிறது சிம்பிள் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் சரி சார் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் ஜீன்ல எப்படி சார் கோட் ஆயிருக்கும்னா ட்ரிப்ளட் கோடு மூணு நியூக்ளியோடைட் ஜாயின் ஆகி அதாவது ஏடி ஜிசி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மூணு நியூக்ளியோடைட் ஜாயின் ஆகி ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கு கோட் பண்ணும் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் எம்ஆர்என்ஏ அது டிரான்ஸ்லேஷன்ல நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா சொல்லுவேன் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்ல பீட்டா குளோபுலின் இருக்கு இல்லையா ஹீமோகுளோபின்ல ஆல்பா குளோபுலின் ரெண்டு செயின் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஆனா பீட்டா குளோபுலின் செயின்ல ஆறாவதா வரக்கூடிய ஒரு அமினா ஆசிட் அந்த அமினா ஆசிடுக்கு என்னவா இருக்கணும்னா நார்மலா குளூட்டமிக் ஆசிட் இருக்கும் ஆனா இந்த சிக்கல் செல் அனிமையால எப்படி இருக்கும்னா தட் இஸ் தட் வாஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் பை வேலைன் ஸோ இந்த நார்மல் ஹீமோகுளோபின் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு இது பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் அடுத்த மூணு செட் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா திடீர்னு சீரீஸ் வச்சு கேட்கும் போது நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக சோ விஹெச் எல் வேலைன் ஹிஸ்டரின் அண்ட் டிபிஜி த்ரீயோனைன் ப்ரோலைன் அண்ட் குளூட்டமிக் ஆசிட் அடுத்ததும் குளூட்டமிக் ஆசிட் செவன்த் கோடா செவன்த் அமினாசிடம் 
இந்த ஆறாவது அபிநாசி இருக்கு கோட் பண்ணக்கூடிய கோடான்ல ஒரே ஒரு பிரச்சனை அங்க ஒரு முட்டேஷன் நடந்துருச்சு சடல் சேஞ்ச் ஏற்பட்டுருச்சு சிடிசி அப்படின்னு டிஎன்ஏல நார்மலா இருக்கிறதுக்கு பதிலா சிஏசி அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் மாறிடுது டிக்கு பதிலா ஏ ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏலயும் ப்ராப்ளம் மாறிடுது நார்மலா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஜிஏஜி எம்ஆர்என்ஏ பதிலா அந்த கோடான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதுனா ஜியுஜி அல்டிமேட்டா ஜிஏஜி will code for glutamic acid amino acid ஆனா இங்க என்னன்னா வேலைன் ஒருமோக்ளோபின் <laughs> அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின் எப்படி இருக்குங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபரன்ஸ் நீங்க இதுல பாத்துக்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி தான் பீட்டா குளோபின் செயின் எஃபெக்ட் ஆனதுனால இந்த ப்ளூ கலர்ல தெரியுது இல்லையா சோ அது எஃபெக்ட் ஆனதுனால எப்படி மாறுது பாருங்க இதனுடைய ஹீமோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர் ஹீமோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் மாறினா பார்த்தாது பரவாயில்ல ஆனா இட் வில் ஆல்சோ எஃபெக்ட் தக்சர் ஆர் ஷேப் ஆஃப் த ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெட் பிளட் செல் அப்படிங்கறதுலதான் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் அதனாலதான் அதுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் பிக்மெண்ட் ஓகே இந்த ஆர்பிசி என்ன சார் இருக்கும்னா நார்மலா இந்த மாதிரி அதனுடைய பைகாம் கேவ் ஷேப் இந்த மாதிரி இருக்கும் சர்க்குலரா இங்க பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹீமோகுளோபின் அரேஞ்ச்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் சோ நார்மல் குளோபியுலர் புரோட்டீன் ஆர்பிசி உள்ள நிறைய ஹீமோகுளோபின் அகாமடேட் பண்ணும் ஆனா இந்த சிக்கிள் ஹீமோகுளோபின் ஹீமோகுளோபின் ஷேப் வந்து எஃபெக்ட் ஆனதுனால அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி நிறைய ஆர்பிசியை உள்ளர டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாம ஒரு லைன் கிளப்டு ஆகி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் அந்த ஆர்பிசியோட ஷேப் கூட மாறி போயிடும் ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஜீன் ஹீமோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திருச்சு இப்ப ஆர்பிசியோட ஷேப்பையும் மாத்திருச்சு சிங்கிள் ஜீன் தட் கண்ட்ரோல் மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் இப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்ப சரி இது மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் கிடையாது இந்த சிக்கிள் செல் பேஷண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் டுவர்ட்ஸ் மலேரியா டிசீஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி அப்படின்னா இந்த சிக்கிள் செல் பேஷண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஆர்பிசி வந்து சிக்கிள் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லையா அவங்களோட ப்ராப்பரா இருக்காது அப்ப பிளாஸ்மோடியம் கெனாட் என்டர் இன்டு த சிக்கிள் ஷேப்டு ஆர்பிசி அது உள்ளர நுழைய முடியாது Plasmodium is the cause for malarial disease. Okay, well, anophilus mosquito is the same as the RBC. The plasmodium is the same as the RBC. This is a normal RBC. So, then the RBC is the same as the RBC. So, what is the normal RBC? Sickle cell patient is resistant towards malarial disease. Moreover, in the RBC is the same as the RBC. They cannot take Uh, exert a pressure on the blood vessels blood vessels na arteries veins idala ungalku therinjirukum adula vande adhigamana pressure vande exert pannade ena idunude shape vande totally maari pichu adathi ungalku kammi aichu so it cannot exert more pressure on the walls of blood vessels arteries or veins adanal hypertension um malarial disease um sickle cell patient ku varadhukku vaayppu kedaiyadhu appo idu vande moonavadhu character ஒரேஜிங் <laughs> ஹீமோகுளோபின் ஹெச்பி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றது ஏ ஹெச்பி ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஜீனோடைக் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி இருந்தா அவங்க நார்மலா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கேப்டல் ஏ கேப்டல் ஏ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலா எஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அப்பதான் சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் அர்த்தம் இப்ப இங்க பாருங்க இவங்க வந்து ஹெச்பி ஏவும் இருக்கு எஸ்ஸும் இருக்கு அப்ப தே ஆர் கன்சிடர் டு பி ஹெட்டிரோசைகஸ் சிக்கிள் செல் கேரியர்ஸ் பேர் இதே ரெண்டுமே எஸ் ஆ இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க ஹெச்பி எஸ் 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 So, in the case of the homozygous recessive condition, those patients or sickle cell anemic patients, those patients die. They cannot survive. 
ஆமா ஹீமோகுளோபின் அந்த மாதிரி எல்லா ஹீமோகுளோபின் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஆக்சிஜன் போய் ஒவ்வொரு செல்லுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் முடியாது அல்டிமேட்டா அந்த பீப்புள் வந்து ஹோமோசைகஸ் ரெசிவ் கண்டிஷன்ல இந்த மாதிரி சிக்கிள் செல் ஹீமோகுளோபின் ரெண்டு அள்ளின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த பேஷன் செத்து போயிடுவாங்க மீது யார் சார் இருப்பாங்கன்னா இந்த சிக்கிள் செல் கேரியர்ஸ் இவங்களை தான் நம்ம என்னன்னா சிக்கிள் செல் பேஷன் சொல்லுவோம் தோஸ் பர்சன்ஸ் ஹாவ் ரிலேட்டிவ்லி லோ மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி அவங்களால தெம்ப எதையும் விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது நார்மல் பர்சன்ஸ் மாதிரி அவங்க தான் இந்த சிக்கிள் செல் கேரியர்ஸ் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஜீன் அதாவது சிக்கிள் செல் ஜீன் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த குரோமோசோம் நம்பர் லெவன் அதாவது பீட்டா குளோபுலின் செயினை வந்து கோட் பண்ணுறது குரோமோசோம் லெவனில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் அந்த ஜீனில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைங்கிறதுனால அந்த இதுதான் இதுக்கு ப்ராப்ளம் அதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன முட்டேஷன் பாயிண்ட் முட்டேஷன் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் மோர் ஓவர் இதை ஏன் பிளேயர் ட்ரோபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இட் வில் எஃபெக்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிசி ஆஸ் வெல் அஸ் தோஸ் பர்சன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டுவர்ட்ஸ் மலேரியல் டிசீஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேரக்டர் ஃபினோடிபிக் கேரக்டரை இந்த சிங்கிள் ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இதை பிளேட்ரோபிக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்